la séance du jour. Je vous invite à vous placer sur le dos. On va commencer à plat dos, les deux pieds au sol. Vous allongez les bras au sol, vous fermez vos yeux. Vous pouvez ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Étirez un petit peu votre tête vers le haut pour étirer la nuque. Et vous allez observer votre respiration. Viendrez poser vos deux mains au niveau des côtes. Et sur l'inspire, vous allez, vous allez gonfler votre cage thoracique et repousser vos mains vers l'extérieur. Sur l'expire, laissez bien votre ventre se rapprocher, enfin votre nombril se rapprocher de la colonne vertébrale. Vous allez instaurer un temps de pause après chaque inspiration et chaque expiration. Vous pourrez prendre une respiration normale. Vous reviendrez les deux jambes parallèles, parallèles les deux pieds largeur du bassin. Vous inspirez, vous poussez votre jambe droite vers le ciel. Vous pouvez attraper votre cuisse avec vos mains. Et tractez un petit peu cette jambe vers vous, on travaille jambe tendue, poussez le talon droit vers le ciel. On laisse bien le bas du dos, le bassin ancré au sol, les épaules basses. Dix bonnes respirations sur jambe droite.
réfléchissez jambes droites, vous plaquez la cuisse contre vous. Et vous posez pied droit au sol, on tend jambe gauche vers le ciel. Poussez le talon gauche, engagez bien le quadriceps. On fléchit jambe gauche, on, place, on, plaque, on plaque pardon, la cuisse gauche sur la poitrine. Et on revient les deux pieds au sol. Pivoter sur un côté, revenir vous rasseoir. Gardez toujours les deux pieds largeur du bassin. Vous attrapez vos genoux. Vous étirez la colonne vertébrale vers le ciel. Les épaules basses, on tient le nombril vers la colonne. Vous placez vos mains juste derrière vos fesses, donc soit les doigts vers les fesses, soit les doigts vers l'arrière, vers comme vous préférez, bras tendus. On inspire, on soulève le bassin vers le ciel, on engage les cuisses, les fessiers, on repousse bien le sol avec les pieds. Vos mains sont actives, on repousse le sol avec les mains. Fesses au sol, vous pouvez étirer les jambes, repousser le sol avec vos mains, posture du bâton. Bien fesses au sol, posture du bâton. Replacez vos mains, inspire. Gardez bien les deux cuisses parallèles. On imagine qu'on presse un ballon. Et 
Et on revient face au sol. Posture du bâton. Et on relâche doucement le ventre vers les cuisses. On va attraper vos pieds, relâchez les mains au sol. Et on se redresse tout doucement. Passez à quatre pattes. Les mains toujours bien alignées avec les épaules, les genoux sous le bassin, vous mettez un petit peu de poids dans main droite, main gauche. Pivotez les doigts vers les genoux, gardez les doigts bien écartés au sol, comme deux mains bien ouvertes, vous poussez les fesses un petit peu vers l'arrière si vous pouvez. Lâchez la tête sur un côté, posez le bout des doigts sur la tempe, étirez un petit peu plus. Donc on n'étire pas vers le sol, mais vers le mur. Votre main, vous redressez doucement votre tête. Vous changez de côté. Et vous redressez doucement votre tête. Et vous pourrez faire un premier cercle dans un sens, tout doucement, puis dans l'autre. Et vous reviendrez la tête au centre. Pour passer à quatre pattes, vous avancez les deux mains vers l'avant. Petit chien tête en bas, poussez les fesses vers l'arrière. Vous venez coude au sol, les coudes pas trop loin l'un de l'autre. Vous rejoignez les deux mains, pointez les doigts vers le ciel, on recule les fesses vers l'arrière, étirez les épaules, les bras, le dos.
place doucement. Alors, au sol, puis les deux pieds entre les mains, deux pieds largeur du bassin. Posez votre ventre sur vos cuisses, attrapez vos coudes. Laissez l'arrière des jambes s'étirer. Inspire, main sur les tibias. Tirez le dos. Voilà, chemin au sol. Et on se redresse dos droit. On étire les bras vers le ciel. On se grandit. On revient en posture de la montagne. Et inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, main sur les tibias. en planche, genoux au sol ou jambes tendues. Les mains sont toujours sous les épaules, on tient le nombril vers le dos, poussez les talons vers l'arrière. Et vous viendrez lever un pied, puis l'autre. Ne levez pas la jambe trop haut. sol, ramenez les fesses vers les talons. Revenez les épaules au-dessus des mains, on serre les coudes. On passe à plat ventre tout doucement, inspire, petit cobra. Contractez bien vos fessiers. Et expire, poussez dans les bras, chien tête en bas. Puis pied gauche entre vos mains, genou droit au sol. Reculez bien le genou droit. Revenez pied droit, côté pied gauche. Votre ventre sur vos cuisses. On relâche le dos vers le sol. Inspire, main sur les tibias. Expire, main au sol. Et inspire, on se redresse, on étire. Tadasana, posture de la montagne. On étire le sommet du crâne vers le ciel. On tire toujours le nombril vers le dos. Vous allez croiser les doigts dans le dos, rotation des épaules vers l'arrière, poussez les mains vers le sol.
Et vous fléchirez les jambes, posez votre ventre sur vos cuisses, poussez les mains vers le ciel. Inspire, on se redresse, posture de la montagne. Inspire, bras vers le ciel, étirez-vous. Expire, main au sol. Inspire, main sur les tibias, au bout des doigts au sol. Expire, puis genou gauche au sol, pied droit entre vos mains, inspire, bras vers le ciel. On ramène le bassin vers le sol. On n'oublie pas de rétroverser un petit peu le bassin vers l'avant et de tenir le nombril vers la colonne vertébrale. Puis tendez jambes gauche. On se redresse. Doucement, main au sol, planche à votre rythme. Trois respirations, puis votre enchaînement vinyasa jusqu'à chien tête en bas. Avec les options que vous voulez. Chien tête en haut, petit cobra, sphinx. Pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspire, on va vers le ciel. Bien sûr, si vous ne pouvez pas tendre la jambe directement, vous pouvez reposer vos mains au sol, tendre votre jambe et redresser et tirer les bras. votre enchaînement. Et avec main gauche, vous attraperez cheville droite ou mollet droit. Torsion. Regardez sous votre bras droit. Et vous alternez droite et gauche. sol, chien tête en bas, puis les deux pieds entre les mains, inspire, main sur les tibias, expire, main au sol, et redressez-vous, posture de la montagne, Inspire, bras vers le ciel, rejoignez les deux mains, demi-lune, étirez tout votre corps vers la gauche, vers le ciel, pour étirer tout le, le côté droit. Et au centre, et changez de côté. Revenir au centre. Expirez, main au sol. Inspirez. 
Venir main sur les tibias. Les tibias. Expire main au sol, vous tendez votre jambe gauche vers l'arrière. Essayez d'avoir les deux pieds larges dans votre bassin pour avoir plus d'équilibre. Inspire, droit vers le ciel. Poussez le talon gauche vers le sol. Et vous viendrez les bras le long du corps. On bascule le buste vers l'avant. On pousse toujours le poids, enfin le pied gauche vers l'arrière. On revient, on se redresse, inspire, droit vers le ciel. On revient les bras le long du corps, on bascule le buste vers l'avant. Donc le sommet du crâne qu'on étire vers l'avant. Et on inspire, droit vers le ciel. On ouvre les deux bras sur un côté. On revient et on change de côté. On revient bras vers le ciel tout doucement. Vous revenez les mains au sol. Votre enchaînement ou juste chien tête en bas. Quelques respirations sur chien tête en bas. Sur un saut et en marchant, vous revenez les deux pieds entre les mains. Puis inspire, main sur les tibias ou le bout des dos au sol. On se redresse et tirer les bras vers le ciel. Tadasana. Et on reprend, inspire. Expire, main au sol. Inspire, main sur les tibias. Expire, jambe droite tendue vers l'arrière, pied gauche entre les mains. Inspire, droit vers le ciel. Poussez bien le talon droit vers l'arrière. On revient les bras le long du corps, on bascule le buste vers l'avant. On revient droit vers le ciel. bras le long du corps. Donc on étire, on allonge tout ce buste vers, vers l'avant. On tient le nombril vers la colonne vertébrale. Et on revient bras vers le ciel. Et on ouvre les deux bras. On essaie d'avoir les bras parallèles au sol. On revient, on change de côté. Reviendra vers le ciel, puis doucement, main au sol, votre enchaînement ou juste chien tête en bas, à votre rythme. Prenez quelques respirations sur chien tête en bas. latérale. Vous regardez soit votre main droite, soit votre main gauche. Et 
passe au centre et vous changez de côté. On repasse au centre et vous reviendrez à plat ventre. Tout doucement, restez un petit peu à plat ventre. Croisez les doigts dans le dos, inspire, contractez les fessiers, rotation des épaules vers l'arrière, poussez les mains vers l'arrière. Et expire, main au sol, poussez sur les bras, chien tête en bas. Pied droit entre les mains, jambe gauche tendue. Inspire, bras vers le ciel, on étire. Croisez les doigts dans le dos, rotation des épaules vers l'arrière, poussez les mains vers le sol. Puis on pose main gauche au sol, on ouvre bras droit vers le ciel. On les deux mains au sol, planche votre enchaînement. gauche entre les mains, jambes droites tendues. Inspire, se redresse. Puis on croise les doigts dans le dos, rotation des épaules vers l'arrière, poussez les mains vers le sol. Vous posez main droite au sol, on ouvre bras gauche. Main gauche au sol, votre enchaînement ou juste chien tête en bas. pattes, puis posture de l'enfant, posez la tête au sol, relâchez les bras, Retrouvez une respiration plus calme. Vous allez étirer les deux bras vers l'avant. Vous pouvez monter sur le bout des doigts pour vous étirer. entre les mains. Inspire, main sur les tibias. Expire, main au sol. Et redressez-vous. Tadasana. 
Et vous inspirez, les bras vers le ciel. Fléchissez les jambes. Faites reversion du bassin vers l'avant. On tient le nombril vers la colonne vertébrale. Soit on garde les bras tendus vers le ciel, soit on revient les deux mains au niveau de la poitrine. Posture de la chaise. Vous viendrez poser votre coude gauche sur votre genou droit. Vous fermez le point gauche, main droite sur le point torsion. Gardez bien les deux genoux à la même hauteur. On revient, on pose le ventre sur les cuisses, relâchez le dos, la tête vers le sol. Puis inspire, redressez-vous, s'étire. Revenez les bras le long du corps. Puis inspire, bras dans le ciel. Expire, chaise. Puis torsion de l'autre côté, coude droit sur genou gauche. Bien le ventre sur les cuisses, on relâche. Et vous allez vous accroupir, puis passer les fesses au sol. Rattrapez vos genoux, on étire le dos. On ramène le ventre vers les cuisses. Les épaules basses. En les jambes gauches, passez pied droit par-dessus. Donc la jambe gauche reste bien dans l'axe. Vous passez le pied droit par-dessus votre jambe. Vous saisissez votre genou droit. Vous pivotez, vous passez en torsion. Soit vous gardez, donc c'est votre bras qui saisit votre genou. Soit vous passez le coude par-dessus le genou. Pied gauche, toujours pied flex. Genou gauche, vous attrapez avec votre bras droit votre genou, pivotez ou vous passez votre bras par-dessus votre genou. Donc on ne regarde pas derrière, vous regardez droit devant vous. Tirez, bras vers le ciel, puis relâchez le ventre sur les cuisses, relâchez le dos, la tête. Et doucement, vous vous redressez. Vous allez joindre vos deux pieds, vous, vous avancez un petit peu les pieds vers l'avant pour former une sorte de losange. Vous glissez vos bras sous vos mollets, vous relâchez le dos, la tête vers le sol. Posture de la tortue. Mmh. 
Laissez les genoux se rapprocher du sol. Doucement, redressez-vous. Vous revenez en position du demi-lotus, les yeux fermés, le dos bien étiré vers le ciel. Relâchez vos bras. Et portez votre attention à votre respiration. Tirez votre colonne vertébrale vers le ciel. Doucement, ouvrez les yeux. Et je vous souhaite un bon week-end.